1980, Auguste Bebel, dans Die Frau an der Sozialismus, dit « La femme est le premier être humain réduit en esclavage ». Récemment, je suis tombée sur un post Instagram où une femme se disant féministe expliquait qu'elle en avait marre d'être réduite à son physique, à son paraître, parce que c'était une femme libre, et tout ça en se maquillant. Et sous ce poste, je n'ai pas pu m'empêcher de souligner cette antilogie. Sauf que euh, je m'attendais pas à recevoir autant de haine, autant de harcèlement dans mes DM, parce que des personnes ont été offusquées que je dise que le maquillage était le fruit d'une société patriarcale, et donc de la domination masculine. Et je parlais de ça aujourd'hui parce que je m'en suis réellement voulu de ce commentaire. Même si je n'accepte pas cette vague de haine que j'ai reçue, il est clair que de ma part, ce n'était pas du tout la meilleure approche sur un sujet qui entraîne autant de dissonances cognitives. Mais qu'est-ce qui fait la beauté bah, de maquillage. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de domination, de maquillage, de féminisme. Petit disclaimer, dans cette vidéo, je ne parle pas de maquillage artistique, tout ce qui en découle, puisque comme son nom l'indique, c'est de l'art. Et donc, ça rentre dans une autre catégorie. Autre chose, je vais aussi partager quelques statistiques que j'ai recueillies via mon Instagram, donc Léa Chou avec deux E, et celui de ma copine Charlène, donc Stormet, parce qu'on a des communautés totalement différentes et c'était cool d'avoir un mélange des deux. Néanmoins, ça ne reste en rien des statistiques puisque c'est absolument hyper biaisé et que les questions ne sont pas toujours hyper précises ou pertinentes. Alors, euh, je m'excuse par avance parce que je me suis maquillée. Je me suis beaucoup maquillée, ça m'a pris un temps énorme pour faire juste ça. Ce n'est pas ma tête au naturel, c'est un peu comme les photos du fast-food, photos non contractuelles. Alors oui, vous allez me dire, non mais Léa, euh, t'as pas besoin de le dire, ça se voit en fait euh, que tu es hyper maquillée pour cette vidéo, certes, mais après tout, beaucoup d'influenceuses s'excusent continuellement d'avoir leur tête au naturel, de ne pas être assez coiffé, de ne pas être préparé pour faire des stories ou autres. Et bien, personnellement, j'ai décidé de faire l'inverse. Je vous mens là, je vous mens super fort. Je ne m'excuse pas quand je suis au naturel, mais je préfère m'excuser quand je ne le suis pas. Néanmoins, si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez... Euh... <rire> en jogging tout le temps. Aujourd'hui, j'ai quand même fait cet effort donc de mettre ce masque, de respecter à la lettre les codes parce qu'il est important que je m'inclue dans ce que je dénonce. Et mon but n'est pas de blâmer toi qui regardes cette vidéo et qui te maquille, mais plus d'ouvrir une porte, de faire germer une petite graine sur un sujet qui me semble très important et qu'on intériorise le maquillage. Je sais que quand j'ai parlé de cette vidéo et que j'allais tourner cette vidéo, beaucoup de personnes sont venues me voir en message privé et m'ont dit mais tu sais Léa, moi je me maquille pour moi. Ah, Attendez, attendez, j'ai pas dit la petite phrase, là vraiment on met l'ego là, on met l'émotionnel là, on va ouvrir de nombreuses portes et des fois ça peut être très brutal. Donc euh, ce qui est le plus revenu c'est je me maquille pour moi, c'est mon choix, je le fais avec plaisir. Et nous sommes amenés clairement à tous penser ça, moi la première quand je me maquillais énormément à l'époque. Mais dans cette vidéo je vais vraiment essayer de vous montrer à quel point c'est hyper Insidieux. En ce moment, c'est quand même la nouvelle mode de cette femme libre, notamment de cette boss girl. Et ce sont des femmes qui reconnaissent absolument la domination masculine et tout ce qui en découle, et notamment le vécu des femmes par rapport à cette domination. Ainsi que, oui, pendant très longtemps, elles ont vécu à travers le regard de l'homme, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais en fait, à la seule différence, c'est qu'elles font tout comme avant, sauf qu'elles rajoutent la phrase « je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres ». Et finalement, je pense que ça me gêne bien plus, ce fameux « je le fais pour moi », que les personnes qui se maquillent en ayant conscience de pourquoi elles le font. Parce que euh, rajouter cette phrase à la fin de cet acte, c'est ce que décrivent les recherches sur l'assujettissement. L'assujettissement renvoie à une pratique insidieuse de standardisation de comportement, soit à une série de disciplines. Par exemple, les recherches de Michel Foucault expliquent que l'assujettissement vise toujours à un contrôle des populations, qu'ils prennent la forme d'une interdiction répressive ou, au contraire, celle de la quête d'une vérité sur soi induite par différentes techniques et disciplines. Et quand on est une femme, d'après les études sociales sur le sujet, la discipline en termes de paraître est une charge mentale énorme. Ainsi, encore d'après Michel Foucault, cette notion d'assujettissement renvoie à une série de modèles identitaires stigmatisants ou disqualifiant certains acteurs. Et selon moi, on te dit « tu es libre de faire ce que tu veux, mais » Soit tu es libre de suivre les normes sociales, de te discipliner et tout va bien. Soit tu es libre de ne absolument pas suivre et te conformer à ces normes de beauté, mais tu dois accepter que si tu ne les suis pas, eh bien tu risques d'être disqualifié, que ce soit en amour pour un travail, ainsi que te prendre des réflexions, te faire montrer du doigt, que les gens te regardent bizarrement, et ainsi de suite. Et on est assujetti au double sens du terme, assujetti aux autres et 
à soi-même. On est à la fois donc prisonnier du regard de l'autre, du jugement d'autrui, mais aussi notre propre bourreau. Évidemment, c'est un gros sujet. Et on retrouve une diversité historique des processus d'assujettissement. Évidemment, ce sont des sujets très politisants, notamment à travers ce concept de femme libre ou encore, bah, comme je le disais tout à l'heure, le concept de boss girl. Je précise, mais quand je parle de la boss girl, je parle donc de cette femme qui prend sa vie en main en talons haut et en tenue de luxe. Et pour être cette real, real girl, girl boss, boss, il faut le lifestyle qui va avec. Qui sont le fruit d'une société capitaliste. Ce sont des femmes libres, oui, mais qui ont pris le choix de respecter les normes sociales et les règles induites par la société capitaliste, et donc du patriarcat. Et encore une fois, euh, même si c'est très dur à accepter, être féministe et boss girl, c'est deux chemins de pensée contradictoires. Tout comme être écologiste et capitaliste. Pourquoi et eh bien simplement parce que le féminisme, c'est grossièrement l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça me brise le cœur de le résumer à ça et d'entendre les gens le résumer à ça, puisque c'est quand même bien plus complexe et qu'il y a plein de branches différentes, de courants différents, etc. dans le féminisme. Et le capitalisme, donc, c'est un système économique qui se nourrit du patriarcat et donc écrase les femmes. C'est très réducteur hein, comme explication, mais c'est quand même important de contextualiser. C'est euh, de l'économie et de la politique, mais voilà, si le sujet vous intéresse, je vous mets plein d'articles à lire euh, en barre d'informations. Alors, les débats tournent autour de la question suivante, notamment au sein de nombreux groupes féministes. Est-ce qu'on peut être à la fois pour l'égalité, donc féministe, et suivre des règles qui écrasent les femmes, capitalistes et donc boss girl Ma réponse très personnelle personnellement et non, mais je sais encore une fois à quel point il est compliqué déjà en tant que femme de se faire une place dans la société, dans le monde du travail, et que cette déconstruction peut être douloureuse et très violente. C'est pour ça qu'il est important de ne pas blâmer les femmes individuellement, que ça soit pour leur choix de vie ou même pour leur religion. En tout cas, dans une société matériellement et moralement intégrée, la notion de domination d'après Marx Weber a été mobilisée comme un concept interprétatif général, à partir duquel toute forme d'interaction humaine pourrait être saisie ou interprétée. Soit comme un concept déterminant, soit comme des modes de structuration sociale à partir duquel on distingue des groupes de dominants et des groupes de dominés. Le développement de la société de la culture, notamment l'établissement du droit patriarcal, a conduit à ce que toutes les femmes, quelle que soit leur position sociale, soient devenues un genre dominé et désavantagé dans le monde des hommes. Ainsi, la domination peut être pensée en termes structurels ou relationnel. Et c'est là que c'est ultra intéressant. Parce que Weber, en 1922, nous explique que, de façon générale, toutes les dominations cherchent à éveiller et à entretenir la croyance de leur légitimité. Soit la domination se présente comme légitime. Après, les théories de Weber, c'est surtout porté sur de l'économie, mais dans l'interprétation marxiste, les dominés consentent sans même s'en apercevoir. Donc, dans une société où l'homme domine, alors je précise l'homme, soit euh, la catégorie sociale homme, en mode pas l'homme individuellement, mais le groupe, parce que j'entends déjà qu'il est au fond là. Oui, mais moi je domine rien du tout, moi mon ex ça m'a trompé, les femmes sont tous cruelles, moi j'ai rien fait, je suis quelqu'un de gentil. Donc oui, homme égale pas toi précisément, mais la catégorie sociale dans laquelle tu es. Et encore plus justement, du coup, si t'es un homme cis, blanc et valide. Bref, donc dans une société où l'homme domine, je me questionne, enfin je vous questionne, autour du genre Féminin. On a, en outre du débat sur le sexe et la biologie, des différences qu'on a dans notre façon de paraître, qu'on nous met à tous dans notre sac à dos de vie. Et ça, dès le plus jeune âge, c'est ce qu'on appelle donc les injonctions. Alors oui, ça va couiner encore au fond à droite. Oui, mais nous aussi, les hommes, on a des injonctions. Oui, je ne dis pas le contraire, mais nous, on a les mêmes que vous, plus une liste considérable que tu ne peux même pas imaginer, même dans tes rêves les plus terribles, tellement que tu t'en bats les couilles en fait et que tu penses que bah c'est normal c'est parce que c'est une femme lolilol bah oui c'est normal qu'une femme ça se rase hein, sinon c'est dégueulasse hein. mais nous on a le droit de pas se raser parce que voilà juste les talons hauts c'est beau hein en outre ultra douloureux bon après c'est propre à chacun mais c'est en plus de ça pas du tout pratique les jupes les robes c'est beau pareil le maquillage l'épilation les cheveux longs et tout ce qui va avec évidemment parce qu'il faut les laver et les régimes aussi pour moi c'est ce que j'appelle donc la prison des femmes c'est une façon d'être belle mais une façon d'être 
poubelle qui a un coût énorme. Que ça soit économique, psychologique ou physique, tu as la tenue la moins pratique si tu te fais agresser dans la rue. Et le temps que ça prend pour correspondre à ces normes qui ne sont atteignables que pour une minorité d'entre nous, c'est indécent. Alors oui, on est dans une société qui se veut de plus en plus inclusive. Enfin... <rire> On est en France, permettez-moi d'en douter, <rire> mais bref. Donc oui, une personne qui possède un pénis peut faire pareil. Et donc, suivre ses normes. Néanmoins, ça ne court pas les rues, hein. Oui, après, c'est normal que ça court pas dans les rues. <rire> c'est une auto-prison, le truc, c'est incroyable. On se met, genre, tous les jours, nos propres chaînes sur nous-mêmes. On peut pas le nier, je suis désolée, ça reste du génie, quand même. Et ce qui me fascine vraiment encore plus, c'est qu'on arrive à rajouter à la fin tout ça, je le fais pour moi. Alors, deux options. Soit on est maso, soit il y a une couille, précisément une couille, dans le pâté. Alors oui, la couille dans le pâté, c'est ce qu'on appelle la contrainte. Comme le dirait Bentham, la domination a été pensée sous la modalité de la contrainte. C'est donc tout simplement la capacité des dominants à faire agir les dominés conformément à leur intérêt, en leur faisant croire qu'ils sont totalement libres de leur choix, tout en leur imposant des pratiques sociales à travers la manipulation et le contrôle des codes culturels. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt des hommes à faire ça En plus, les mecs, ils préfèrent les filles naturelles, qui se maquillent pas beaucoup. Certes, mais pour le coup, je remercie Capitaine Fenouille sur Instagram, une docteure en histoire, de m'avoir envoyé sa thèse « L'épouse et le sarcasme de l'homme », qui parle donc de la condition de l'épouse durant l'époque médiévale, et notamment le poids qu'avait l'église sur les hommes en général. Et dans sa conclusion, elle nous explique que la femme inspire la crainte, et qu'il y a notamment une volonté de contrôle sur le corps féminin. Et à un moment, elle explique que Ambroise Bay instaure une véritable peur chez son épouse en lui disant que si elle pêche gravement, c'est une mort horrible ou une vie infernale avec réputation ruinée qui l'attend. Et pour l'église, la modification du corps, ses péchés, est très mal vue. Et à cette époque, il fallait se rapprocher de la sainte et non de la putain. Et donc les normes de beauté à cette époque, c'était d'être blanche, blonde et élancée. Et on retrouve notamment des membres du clergé qui jugent les pécheresses, qui s'inquiètent davantage de leur apparence physique que de leur foi. J'ai oublié ce passage en face cam, je ne sais pas pourquoi, du coup je vous le rajoute en voix off. C'est un petit point historique. La Renaissance est une période charnière pour le maquillage, parce que ça va arriver en Europe. Le maquillage, entre grosses guillemets, puisqu'à l'époque ce n'était pas du tout comme le maquillage d'aujourd'hui, c'est quand même réservé à la noblesse avec le teint pâle. Néanmoins, c'est au XVIIe siècle que l'usage du maquillage s'étend enfin à toutes les classes sociales. Parce que avant, c'était utilisé donc par les deux sexes, mais comme un outil pour se différencier des classes populaires. En gros, pour euh, la domination des classes plus que pour la domination du genre. Bien que le 19e siècle soit marqué par un certain retour naturel, courant 19e, 20e, ça va réellement se répandre au sein de la population, notamment grâce à l'industrialisation. Et là, ça va ressembler un peu plus au maquillage d'aujourd'hui, dû euh, bah, du coup aux progrès scientifiques qui ont réellement bouleversé le monde des cosmétiques, notamment avec l'apparition de parfums de synthèse, de tensioactifs et de conservateurs. Puisque bien évidemment, avec l'industrialisation, on peut produire plus rapidement et donc moins cher. Et puis pendant très longtemps, ils ont aussi utilisé des trucs très toxiques dans le maquillage, notamment euh, le blanc de céruse, qui contient donc du plomb et du mercure. Il y a Charlie Danger qui a fait une vidéo très chouette sur le sujet. Et merci euh, aux personnes qui m'ont aidé, qui se reconnaîtront sur ces petites parties historiques. Et je pense qu'on a gardé ça parce qu'on nous apprend à détester les personnes qui se maquillent beaucoup. Toujours avec ce mépris, en mode duel corps-esprit, typiquement chrétien. En mode, l'esprit représenterait la vertu, il est immuable et éternel, ainsi que valorisé, et le corps, ben à l'inverse, ça représente de le vice. C'est important quand même de préciser qu'il est ok de se maquiller dans notre société, mais pas n'importe comment. Encore une fois, on doit se maquiller, mais pas trop. Il faut que tu mettes en avant ton corps, mais pas trop. Donc maquille-toi, habille-toi, pas trop. J'ai l'impression que l'homme déteste la femme et la pousse à se modifier tout le temps le corps pour la trouver belle. Mais il n'aime pas la femme brute, genre il aime une femme transformée. Donc, on retrouve ce que j'appelle personnellement des « fake naturels ». Donc des maquillages très naturels, mais fake. C'est-à-dire un peu d'anticerne, un peu de mascara, un peu les sourcils. Genre, euh, j'en fais pas trop, mais j'en fais assez pour pas qu'on me fasse des réflexions quand même. Mais quoi qu'il en soit, si ça en profite pas à l'homme réellement, ça en profite à la société. Parce que nous pouvons être amenés à penser que la domination par le paraître, et notamment celui des femmes, est ultra important pour maintenir 
notre société en place. Déjà, comme je l'ai dit plus haut avec cette auto-prison, qui fait qu'on est beaucoup moins libre donc de nos mouvements, mais aussi parce qu'on prend énormément de temps Temps, on accorde énormément de temps à notre physique, à notre paraître. Les études sur le sujet disent qu'on passe 15 mois de notre vie à se maquiller, ainsi que 72 jours à se raser, sans évidemment compter tout ce qui est soins, vernis, cheveux, et ainsi de suite. Je trouve ça juste énorme. En termes de temps, c'est environ entre 25 et 50 minutes chez les hommes contre 1h30 chez les femmes en moyenne. Et je pense qu'il est très important dans une société capitaliste de garder ce schéma en place, car... Pour être belle, on doit consommer beaucoup. Vous le savez très bien, quand vous comparez la salle de bain d'une personne genre et féminin à l'inverse d'un genre et masculin, vous avez vu nos salles de bain. Et vous le savez très bien, puisque vous faites des commentaires dessus désobligeants. Le marché mondial des produits cosmétiques affiche un taux croissant annuel de 4,9% en 2017, 5,5% en 2018 et 5,25% en 2019, sans compter euh, le marché mondial sur la perte de poids. Et le plus fun donc, c'est que sans aucun scrupule, on va dire de ces mêmes femmes qu'elles sont idiotes, trop superficielles, parce qu'elles passent trop de temps à se maquiller ou à se préparer. Comme si on avait le choix en fait. Comme si on n'était pas matrixé depuis le plus jeune âge, à travers les pubs, l'éducation, et ainsi de suite à suivre ces normes sociales. Comme si on voyait une diversité réelle. Et donc à mes yeux, le maquillage c'est du pain béni. Parce que ça permet d'enfermer les femmes et de pouvoir par la suite les dévaloriser sur leurs compétences cognitives. En mode, reste à ta place, tu passes plus de temps à te maquiller qu'à te cultiver, donc tais-toi. La seule chose qu'on nous intéresse, c'est que tu sois belle, en fait, le reste, on s'en fout. Ce qu'on le sait, hein, les femmes sont idiotes. Hein. Et on considère que la servitude, la soumission et la domination ne peuvent se passer d'un substrat psychologique, d'une disposition qui, agrégée, est à l'origine d'un effet de soumission collective. Alors oui, Alexandra Ocasio-Cortez, c'est une femme politique américaine qui a parlé du maquillage dans un interview, a parlé du maquillage, donc, en en disant que c'était pour affirmer sa féminité, que euh, le maquillage était comme un empowerment, à s'affirmer tel que l'on est, à faire sortir nos traits, etc., etc. Franchement, je suis prête à entendre ce discours. Et ça serait vraiment génial que ça soit réellement le cas, en fait. Je demande que ça, de rendre le maquillage comme un truc stylé. Mais pour moi, pour que j'arrête de le voir comme une prison, il faudrait que socialement, les personnes qui possèdent un vagin puissent ne plus se maquiller sans être disqualifiées ou sans prendre de réflexion, et que les personnes qui possède un pénis puisse se maquiller sans être disqualifié ou se prendre des réflexions. Là, on retrouverait une place neutre et là, le maquillage aurait vraiment cette notion d'empowerment. Mais on est très très loin d'en être là. Est-ce que vous voyez réellement dans la rue des gens qui ont réellement des maquillages qui sortent de l'ordinaire Ou est-ce que vous voyez toujours des maquillages fake et naturels A savoir que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur la domination en général, notamment via les normes sociales et les privilèges. Et comme c'est avant tout des outils indirects de domination des classes, bien plus que donc patriarcaux, ça va être trop long et j'ai peur de divaguer trop et que ça parte sur un autre sujet qui me tient autant à cœur. Donc, promis, je vous prépare une vidéo sur ce qu'on appelle donc le mépris des classes, et notamment avec euh, Pierre Bourdieu. Mais quand même, pour parler un poil sans divaguer, on peut quand même aborder la notion d'habitus de Pierre Bourdieu. L'habitus, c'est l'ensemble des goûts et aptitudes qu'un individu acquiert au cours de sa vie, dans ce qu'on appelle la socialisation primaire, et ainsi de suite. Et tout ça, ça oriente notre futur, ça impacte notre façon de se vêtir, de parler, les musiques qu'on écoute, et même de percevoir la vie. Oui, c'est des choses ou des goûts qui nous semblent absolument cohérents et banals, alors qu'en fait, c'est le produit de toutes les expériences sociales qui sont donc intériorisées inconsciemment durant ces phases de socialisation. Donc, pendant laquelle le bel individu s'adapte et s'intègre au monde social. Alors, encore une fois, euh, soit les femmes naissent avec un gène en plus, qui est celui de vouloir consommer à mort du maquillage, des produits de beauté et tout ça, soit nous sommes conditionnés d'une façon invisible à se construire en fonction d'une manière d'être et d'agir face au monde et avec le monde. Évidemment, il en convient quand même d'indiquer que l'habitus n'est pas définitif et qu'il peut énormément évoluer au cours d'une vie. Et donc, quand on vient me dire, mais Léa, si tu veux pas te maquiller, te maquille pas, si tu veux pas te raser, te rase pas, t'es libre. Eh bien non, la liberté ne se résume pas au non-port du voile. J'étais obligée de la faire celle-là. Puisqu'en tant que femme, si tu décides d'être une rebelle, de ne plus te maquiller, de ne plus te raser, on aura tendance à te voir comme une schlag. Petit point culture, le schlag, de base, c'est emprunté à l'allemand 
Schlag, qui désigne coup, soit une peine disciplinaire utilisée en particulier dans l'armée allemande, qui consistait à infliger des coups de baguette sur le dos des hommes punis. On disait aussi donner, recevoir la Schlag. Bon, sinon aujourd'hui, Schlag, euh, c'est vu comme quelqu'un de nul, de sale, une personne qu'on en qu'on méprise. Hein. Bref, l'inculcation désigne donc cet ensemble hétérogène d'expériences de domination allant de la forme douce, comme l'influence ou la persuasion, jusqu'à des formes des plus extrêmes, comme la violence symbolique, en passant par toute une série de processus qui, en manipulant les besoins, parviennent à assurer le maintien de l'ordre social. Juste pour exemple, l'intro de ma vidéo. Je disais qu'on s'excuse de ne pas se maquiller et de se montrer naturel. Genre on est dans une société où quand t'es une femme, il est courageux de te montrer avec des poils, sans maquillage ou avec des vergetures. Le corps naturel est vu comme courageux. C'est courageux dans notre société de se montrer sans artifice. Sous mes vidéos où je parle de mes poils, j'ai pris des vagues de haine parce que je suis sale et non pure. Alors... Ne venez pas me murmurer dans l'oreille que je suis libre, je ne le suis pas. Si être libre, c'est se conformer aux normes sociales dictées par une classe dominante, ce n'est pas être libre en fait. Si je ne suis pas les règles, on me pointe du doigt, on m'exclut ou on me voit comme une personne courageuse, mais euh, qui dégoûte quand même. Hein. Et le pire, c'est que c'est pas juste les hommes vs les femmes, puisque les femmes qui veulent s'élever socialement et appartenir donc à cette classe privilégiés, qu'on pourrait accorder à la pression consciente ou non, qu'on a tous, et eh bien peuvent passer sans aucun problème et sans que ça leur pose aucun souci du côté des oppresseurs. Et donc ne pas se gêner à écraser les autres femmes, celles qui ne suivent pas les règles. Le but est de potentiellement montrer aux dominants, donc aux hommes, qu'elles, elles ne sont pas des schlags, qu'elles ne se mélangent pas avec ces femmes, que elles, elles font les choses bien. Le mépris des femmes envers les autres femmes, c'est malheureusement, encore une fois, le génie de notre société et qui fait qu'elle perdure aussi bien. Et on abordera tout ça en détail dans la vidéo sur le mépris des classes. Juste pour citer quand même les travaux de la journaliste Betty Friedan qui a publié donc en 1963 La femme mystifiée où elle évoque ce qu'elle nomme de un indéfinissable malaise. En gros, elle a écrit sur les ménagères américaines et elle met un mot sur des mots. Et en gros, elle éclaircit cette expérience de domination qui à la fois est un long travail d'assimilation des catégories propres à l'idéologie patriarcale, mais aussi elle met le doigt sur ce malaise que de nombreuses femmes ressentent, mais qui sont incapables de le nommer. Et comme elles en parlent pas entre elles, ces femmes, et eh bien individuellement, c'est hyper compliqué de mettre des mots dessus. Puisque soit on aura tendance à penser que c'est nous le problème et que ce qu'on vit c'est normal, soit on se dira qu'il y a quelque chose qui cloche, mais sans savoir ce que c'est. Et il est quand même important de remercier les énormes travaux de nos consoeurs qui ont permis de mettre en lumière tout ça. Évidemment, dans ce que j'énonce, il y a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, la dernière crise sanitaire, pour ne pas la nommer, a été bénéfique dans le sens où énormément euh, de femmes ont diminué leur consommation de maquillage. Est-ce que c'est dû au port du masque Est-ce que c'est dû au move du féminisme etc, etc. Mais bref, d'après les études de l'IFOP, les Françaises se maquillent de moins en moins. Seules 2 femmes sur 10 déclarent se maquiller quotidiennement alors qu'elles étaient le double il y a seulement 3 ans. Et donc il y a aussi cette tendance donc du no make-up qui prend de plus en plus d'ampleur. On a aussi un mouvement connu euh, sous le nom de Escape the Corset euh, qui s'inscrit dans un contexte de disparité politique et économique où euh, des sud-coréennes décident de s'affranchir des dictats de la beauté qui sont pour le coup bien plus présentes dans leur pays que dans le nôtre. Bon j'ai exprimé mon idée générale mais il y a quand même des points que vous allez soulever donc je veux y venir maintenant. Tout d'abord je sais que beaucoup vont réellement me dire moi je me maquille jamais mais quand je me maquille on me fait des réflexions. Alors certes, je sais que ça existe, néanmoins c'est pas le propos de cette vidéo, bien que ça serait très intéressant d'en parler plus en détail. L'autre chose, c'est ce que j'entends aussi beaucoup, le « moi j'aime vraiment ça, je le fais par passion ». Et je veux l'entendre cet argument aussi, mais si on compare un passionné de peinture et un passionné de make-up, je connais des gens passionnés par... Euh la peinture. Ils passent des heures à peindre des tableaux, à faire des, des œuvres et tout ça, et à dire regarde j'ai fait une œuvre, j'ai fait toute mon âme, j'ai mis tout mon âme, c'est ouf, ou pas forcément, mais tu sens qu'ils ont tenté des choses. Mais par contre, je ne connais aucun peintre passionné, réellement passionné, qui passe une heure tous les jours de sa vie à peindre le même tableau, et le même tableau que tous les gens qui peignent des tableaux autour de lui. Et donc à mon sens, et très personnellement encore une fois, je n'arrive pas à entendre 
que c'est une passion quand tu te maquilles avec ce fake naturel. En fait, je suis pour le maquillage, je suis pour cette passion, je suis pour exprimer cet esprit créatif, je suis pour sublimer les gens. Le problème, c'est que ces fake naturels n'a pas ce fond-là. Il a un fond de standardisation de la beauté. En fait, on se ressemble tous, même niveau chirurgie, etc. On a tous le modèle de Kim Ka et on fait tous la même chose que la classe dominante. On se conforme à reproduire ce qui est déjà fait dans le but d'appartenir à cette classe. Enfin, vous, vous voyez bien le schéma. Moi, je rêve d'un monde où tu peux te maquiller comme tu veux. Si tu as envie de te faire un gros rond autour de l'œil et aller faire tes courses comme ça ou aller au travail comme ça, c'est nickel. Mais aujourd'hui, le maquillage, ce n'est pas ça. Je sais que pour certains, c'est réellement une passion et qu'ils font des choses incroyables. Mais on est beaucoup, moi, euh, par la même occasion, quand je me maquille, hein, je m'inclus dedans, à suivre des normes précises de standardisation du maquillage. Et c'est tout ça que je questionne. C'est toutes ces portes que je veux ouvrir. Et donc, pour conclure cette vidéo, je souhaite encore une fois vous rappeler que je ne jette la pierre à personne, à aucune femme. Parce qu'encore une fois, qu'importe notre religion, notre couleur de peau, nos handicaps ou autres, c'est trop trop facile de dire à quelqu'un quoi faire de sa vie ou donner son avis sur quelque chose qu'on ne vit pas. Si une personne a besoin de se maquiller ou de se mettre des filtres sur Instagram, c'est pas votre problème. Et j'en ai parlé plus en détail sur la vidéo sur le mouvement du body positif, que je vous invite vraiment à regarder. Mais ça serait quand même hypocrite de, de ma part de vous dire que c'est simple de blâmer des gens parce qu'ils utilisent du maquillage ou même des filtres du coup, bien que je suis déconstruite énormément sur tous ces sujets, bien que j'ai ouvert de nombreuses portes, j'ai encore beaucoup de mal quand il s'agit de me confronter à la société qui a un poids énorme sur les épaules. Je me rase et je me maquille pour le regard de l'autre pour ne pas être exclu de la société. Et aujourd'hui, je me bats réellement à garder mes poils parce que je veux que on puisse avoir réellement le choix et de ne pas être disqualifié pour ça. Je ne veux plus entendre des réflexions parce que j'ai décidé de ne pas me raser. Mais je galère à m'affranchir de tout ça. Alors que je suis privilégiée sur de nombreux sujets. Et comme je suis privilégiée, je ne saurais jamais ce que c'est réellement d'être exclu de la société parce que je ne suis pas les règles. Parce que même quand je ne les suis pas, bah je reste dans les normes. Et du coup, je reste quand même pas trop disqualifiée, donc j'ai pas trop à me plaindre et je peux ouvrir ma bouche. Donc je ne juge pas vraiment personne. Chacun son combat, chacun ses portes, chacun avance comme il le veut. Mais en tout cas, j'espère que à partir d'aujourd'hui, quand vous vous maquillerez ou autre, vous aurez tout ce contexte-là et vous pourrez vous questionner sur ça. Même si vous continuez de vous maquiller, ce n'est pas très grave. Voilà, voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, ça m'a pris énormément de temps à la travailler. J'essaye vraiment d'améliorer mes vidéos, que ce soit sur le contenu social, sur mes sources, sur ma façon de rédiger et sur ma façon de construire mes vidéos. Donc euh, bah, j'étais un petit peu absente. Sinon je vais bien. Vraiment en ce moment, c'est. je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Ce mois-ci, je l'espère. Et n'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram. Et si jamais euh, vous voulez me donner un petit euro symbolique euh, pour soutenir mon travail et avoir euh, mes vidéos en avant-première et mes podcasts en avant-première, euh, c'est sur Utips et ça me ferait vraiment très chaud au cœur. Voilà. Bye bye